तो उन्होंने वो आवाज वो सजेशन सुन लिया और उनकी समझ में आ गई और उन्होंने फेडरल कैपिटल का पार्ट इसी फेडरल में कवर कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी शोर में जाता है या बातें करता है या सजेशन देता है उसको सुना जाता है लेकिन इट्स नॉट श्योर कि किस हद तक सुना जाएगा लेकिन ये एटलीस्ट सुना गया फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू बी री अलाइन एंड स्ट्रीम लाइन सो फार एज दर्विस आर कंसर्न ये भी सिर्फ अखबारी हेडिंग्स हैं और मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है वी विल डिलीवरेट दिस इशू लेवी ऑफ फेडरल लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स बाय फेडरेशन एंड सर्विसेज बाय प्रोविंस ये बड़ा झगड़ा है जो अखबारों की जीनत बना हुआ है कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन सर्विसज बाई फेडरल गवर्नमेंट एज वेल दिस इज द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड प्रपोज लॉ फ्यू सर्विस आर सब्जेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स बाई प्रोविंस दिस में लाइकली टू बी रिजॉल्व एनी केबली इसे कि हमेशा पाकिस्तान में यही होता है कि पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है बाद में पीछे से क्या होता है और आगे से क्या होता है आपको साफ सुथरा नजर आता है तो जब आपके पास आएगा तो साफ सुथरा नजर आ रहा होगा तो डोंट और बी रेडी फॉर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिस इज नॉट माई व्यू इट्स इकोनॉमिस्ट व्यू आई मे रेफर विद दीज व्यूज और जब मैं आखिर में कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको कि आई मे रेफर Pakistan is struck up uh, at less than 10% tax to GDP ratio. At least 7% growth is 7.5% growth is essential for our long-term economic survival, which is very important. Uh, this re requires broad-based uh, consumption tax, but it is important that it should be coupled with uh, curb on corruption. Corruption खत्म नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हो सकेगा. और जो targets हैं उसी में भी करप्शन का एलिमेंट रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इतनी फिगर नहीं इतनी फिगर है करप्शन ये इतनी फिगर होगी जिस फिगर के बारे में आज तक किसी ने ऑथेंटिकली कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया जबकि इसी जगह पे ये क्लेम किया गया था कि गवर्नमेंट जो है आ, मैं ये स्टेटमेंट दोबारा बोलूँगा जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके ब्याह पे कि इसी हाउस में ये कहा क्लेम किया गया था कि आई से लम्स से पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट जो हैं उन इदारों से हम इन्फ्लेशन फैक्टर का की एनालिसिस कराएंगे और फिर पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे डी यू एग्री विद दस कि ये कहा गया था बड़े शोर में छा ठीक है तो हम दोबारा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे तो हम फिर दोबारा ये स्टेटमेंट कहेंगे आपको दोबारा सुननी पड़ेगी लेकिन ये मेरी दरख्वास्त होगी कि सुकून से सुन लीजिएगा उसको दोबारा लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर कोई चीज़ आई है तो सामने आए क्वान्टम इज़ अगेन डिबेटेबल कि कितना क्वान्टम है वो नेचुरली इनसे पूछेंगे जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कि उनके लिहाज से कितना क्वांटम है और वो क्वांटम कौन देगा मैं और आप देंगे कमिंग टू द स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ द फेडरल वे फेडरल जीएसटी इट्स अ गुड न्यूज के रेट इस वक्त सेवेंटीन परसेंट है वो रिड्यूस होकर फिफ्टीन परसेंट हो जाएगा डेफिनेटली इसके अंदर फायदा होगा उन तमाम आइटम्स के ऊपर के जो कि इस वक्त सब्जेक्ट टू जी एस टी और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की कलेक्शन भी अकॉर्डिंगली बाई टू परसेंट बेजाबेज फिफ्टीन एंड सेवेंटीन परसेंट कम होगी और डेफिनेटली इसके चक्कर में कलेक्शन कम होगी तो वो कवर अब दूसरी जगहों से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा कुछ जगहों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे देर वुड बी नाइडर रिड्यूस रेट जो इस वक्त अवेलेबल है रिड्यूस रेट और इवन बिलो नॉर्मल रेट ऑफ सेवेंटीन परसेंट इस तरह से इनहानस रेट अपू ट्वेंटी फोर परसेंट कुछ केसेज में है वो भी फ्लैट रेट आइंदा से अप्लीकेबल होगा एंड लेट सी के वाकई उसी तरह से होता है जिस तरह से कहा जा रहा है दैट्स अ सब्जेक्ट विच नीड टू बी एड्रेस फिर स्पेशल टैक्स स्कीम्स या स्पेशल प्रोसीजर रूल्स हैं शुरू में रखा गया था कि मैं शायद रूल्स के ऊपर भी बात करूंगा लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन एड्रेस दी सेक्शन रूल तो बहुत दूर की बात रिटेल प्राइस मैकेजम जो है इस वक्त वो ख़त्म हो जाएगा आइंदा के कमिंग टू द स्पेसिफिक इशू ऑफ रिटेल प्राइस मैकेजम Uh, there is no concept of retail price basis as per the draft GST. Consequently, 23, 23 item presently subject to ST on retail price basis as per the third schedule to the ST will be chargeable at the standard rate of 15 percent. This is again effectively a good news. Okay, इसके नतीजे में महंगाई कम होगी. These are the items जो इस वक्त third schedule के ambit में हैं. अब practically इसलिए इसकी pricing कम होगी. कि रिटेलर तो टैक्स दे ही नहीं सेल्स टैक्स के में है ही नहीं और यू बी सरप्राइज टू नो कैन यू गेस कि कितने 
कितने लोग हैं एस टी रजिस्टर्ड पर्सन इस वक्त तो गवर्नमेंट की अच्छी सप्लाई चेन के इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और रिटेलर जो है ना वो इस रिटेल प्राइस मैकेनिज्म की वजह से चेन में बाहर है बाकी चीज़ों में है कि जब आप मेट्रो पे जाते हैं या मेट्रो पे जाते हैं तो सेल से चार्ज होता है इसलिए कि मेट्रो और मेट्रो रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन बाकी जगहों के ऊपर आप जाते हैं तो बहुत सारी जगहों के ऊपर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होते यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लूँगा बड़े बड़े चेन स्टोर्स का कि जहाँ एस है ही नहीं क्या उनकी सेल सेवन करेंटली फाइव मिलियन से कम है क्या यू ऑल दो मुझे बहुत ज़्यादा तफसील जब मैं जाने की जरूरत नहीं है कि उनकी सेल कितनी है लेकिन वो नहीं है क्यों नहीं है यू नो वेरी वेल सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की अगर फाइव मिलियन से सेवन पॉइंट फाइव मिलियन भी कर दी गई लिमिट तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अली रहीम भाई तफसील बताएंगे इसकी कि किस तरह से अली भाई ने बड़ी अच्छी कुछ एग्जाम्पल दी है अपने पार्ट में इन्हीं के लिए मैं छोड़ता हूँ उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने तो ये पार्ट मैं इनके लिए छोड़ता हूँ रिटेल प्राइस मैकेनिज्म जस्ट फॉर दोज हु डज नॉट नो बाकी मेजोरिटी को तो पता है वट इज़ द रिटेल प्राइस मैकेनिज्म लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए कि रिटेल प्राइस मैकेनिज्म में इस वक्त जो है मैनुफेक्चरर से सारा टैक्स ले लिया जाता है ऑन योर रिटेल प्राइस और आइंदा ये होगा कि हर चेन ऑफ हर सप्लाई चेन के पार्ट से अलग अलग टैक्स लिया जाएगा तो इसमें जो रिटेलर वाला जो पार्ट है ये आपको नहीं देना पड़ेगा उसकी वजह से आइडियली प्राइस कम होनी चाहिए सो फार एज दीज ट्वेंटी थ्री आइटम्स आर कंसर्न अब इसमें एक इश्यू प्रैक्टिकली हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जब टैक्स नेट में आता है तो वो नॉर्मली कंपनी से कहता है कि मेरा मार्जिन कम हो गया इसलिए उसका टैक्स लाइवरी भी आप बियर है तो लाइवलीहुड ये है कि फिर कंपनी को उस मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा नहीं डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जेब से टैक्स नहीं देगा लेना मैन्युफैक्चरर से तो मैन्युफैक्चरर जो यहाँ बैठे हुए वो इसको अकाउंट फॉर कर ले अकॉर्डिंग कमिंग टू द कोर पार्ट एग्जामेशन के एग्जामेशन का क्या होगा एस टी एम पावर दी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू इश्यू एग्जामेशन नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर दिस इज अ बिग पावर विद इन आर जी एस टी प्रोवाइड ऑल एग्जामेशन शल बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ओनली इन दी एक्ट एंड नॉट एल्स वेयर Accordingly, there will be no SRO culture, which is a good news. There won't be any SRO culture. It is easy to find exemption. It will be easy to find exemption in the first schedule. जितनी exemption होगी first schedule में आपको यह और जाने की जरूरत ही नहीं है. ना SRO ढूंढने की जरूरत है, ना first schedule, ना sixth schedule का part one, ना part two, ना thousands of SROs. कि इसमें से SRO कौन सा applicable है, कौन सा applicable नहीं है, it's also an issue. ठीक है. तो अब ये easy होगा. कि जस्ट स्टूडेंट के लिए खुशखबरी और प्रोफेशनल्स के लिए भी खुशखबरी कि सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल देखने में मैं तो नहीं तो उसमें ज़्यादा आइटम है ही नहीं बहुत ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें सिर्फ इस वक्त फिफ्टीन आइटम्स हैं जो आगे हम एड्रेस करेंगे और अकॉर्डिंगली एज पर दी बेस्ट ऑफ आर नॉलेज ट्वेंटी फोर एस आर ओज हैं जो इस वक्त इफेक्टिव हैं जिसके अंदर फोर सिक्सटी आइटम ऑफ एग्जामेशन हैं दे वोट बी सच एग्जामेशन ठीक है लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जिन लोगों ने वैट की एनालिसिस की हो जो प्रीवियसली वैट फेडरल वैट था और रिफॉर्म जीएसटी है तो रिफॉर्म जीएसटी में उन्होंने बहुत सारी आइटम बढ़ा दी दैट्स अ गुड थिंग और तकरीबन फूड की मेजर आइटम्स उसमें कवर्ड है ठीक है तो फूड की वजह से जो शोर मचाया जा रहा था वैट जब आ रहा था औरिजिनली कि फूड में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो फूड की आइटम मोर और लेस तकरीबन एग्जाम है एक्सेप्ट फॉर फ्यू आइटम तकरीबन एग्जाम्पल है जो बेसिक फूड आइटम्स 